Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Fauji MRK di channel Autonet 88 Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngebahas salah satu paket Sultan yang fenomenal Dengan paketan upgrade-nya itu 110 juta Pastinya mobilnya itu wah banget dan keren banget ya Makanya teman-teman sebelum menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like dan subscribe Teman-teman tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan setiap update terbaru daripada Autonet 88. Nah teman-teman semuanya Mungkin kita mulai saja Untuk membahas Vios Limo Gen 3 2014 Warna putih mutiara Karena ini momennya sebenarnya kita mau ngambil gambar yang lebih bagus lagi Karena posisinya sudah sore Terus juga ini baru selesai hujan Ya jadi terbatas Waktunya dan juga Customernya ini juga sudah Tidak sabar menunggu mobil kesayangannya ini Jadi kita mulai saja Seperti apa mobilnya ini dia Oke okay, teman-teman semuanya kita bahas saja Daripada Vios Limo Gen 3 2013 paket 110 juta Dan part apa saja yang kita pasang Kita mulai dari tampak depan terlebih dahulu Nah untuk di bagian depannya sendiri di sini udah kita kasih dengan body kit Yaris Hiker ya Bahannya kita kasih dengan bahan fiber Tapi untuk uh, kualitasnya teman-teman lihat sendirilah Kalau misalkan pengerjaannya di Autonet 88 tentunya mantap dan top banget Nah untuk di bagian body kitnya di sini kita tetap kita kasih perpaduan bagaimana warna hitam ya teman-teman di bagian bawahnya ini teman-teman bisa lihat ya jadi terlihat bagaimana dari tampak moncongnya mobil ini gagah sekali karena di sini ada aksen warna hitam dan juga perpaduan di bagian tengahnya juga kita kasih warna hitam dan kemudian kita kasih untuk uh, fog lamp froji kemudian untuk tengahnya itu kita kasih yang model LED jadi ini LED dan juga DRL yang juga LED sudah mau hujan lagi, sudah gelap duduk. Nah, teman-teman, untuk di bagian headlamp utamanya, di sini sudah kita kasih dengan Froji full custom semuanya ya. Nah, untuk di bagian alisnya juga, di sini kita kasih yang model DRL, dia putus-putus ya. Tuh, teman-teman lihat. Jadi di saat lampu hajar dinyalakan, maka dia akan seperti ini. Tetapi pada saat mobil standby mesin nyala, dia hanya berwarna LED putih seperti ini saja. Nah, ini karena lampu hajarnya lagi kita nyalakan. Nah kemudian di bagian samping sedikit di sininya udah kita kasih dengan aksen warna LED juga agar menambah mobil ini lebih garang dan lebih uh, seperti mobil masa depan yang sedang dirancang oleh profesor-profesor di zaman sekarang tahun 2021. Nah teman-teman untuk di bagian Froji di bagian dalamnya di sini cincinnya kita kasih dengan warna biru agar senada bagaimana yang ada di bagian fog lampnya ya teman-teman. Ada cincin biru di sini juga kita kasih cincin biru. Nah kemudian di bagian Froji di bagian lampu utamanya di sini kita kasih dengan warna LED tentunya dengan kualitas ketajaman untuk e, penerangan di malam hari top banget ya. Nah kemudian untuk di bagian grill di sini udah kita ganti dengan grill chrome dan ini 
full satu set semuanya sudah dengan alis maupun dengan trangklit yang ada di bagian belakang nanti seperti apa saya akan memperlihatkan ke teman-teman semuanya. Kemudian kita naik sedikit lagi ke bagian samping. Nah, di sini untuk di bagian uh, emblem sudah kita kasih dengan emblem VVTi bagaimana dengan spesifikasi daripada mobil Vios Limo Gen 3 tahun 2014 ini. Dan untuk kaca filmnya sendiri di sini udah kita kasih dengan yang 30% sesuai requestan dari customernya sendiri. Untuk spionnya di sini udah kita kasih dengan spion model retract. Jadi dia kalau retract itu fungsinya tiga macam untuk bisa patah secara elektrik dan juga untuk Kacanya sudah bisa mirror dan diatur dengan elektrikal yang ada di bagian tombol di samping setir. Kemudian dia ada sennya juga. Nah untuk kaca film di sini kita kasih dengan yang 60% dan juga talang air yang melingkar mulai dari ujung sampai ke belakang. Nah yang menarik dari mobil ini adalah di sini udah kita kasih dengan cutting stiker yang ada di bagian atas. Sekarang sudah beberapa mobil yang kita bikin memang Tampilan seperti gini, wah banget dan mantep banget. Banyak orang yang menarik bila melihatnya. Karena di sini adalah punya warna baru dan punya gaya baru dan punya aksen baru di mobil Vios Limo uh, yang direstorasi oleh kita Autonet 88. Ya, kita cutting stikernya mulai dari belakang ya, tengah sampai ke uh, depan sini ya. Jadi setengah atap itu sudah kita cutting stiker. Nah, kemudian di bagian bawahnya sedikit di sini juga kita kasih sedikit aksen stiker ya yang moncongnya ke belakang. Jadi ya seperti busur panah yang ke bagian belakang. Kemudian untuk body kit di bagian bawah di sini kita kasih yang drive 68 sedikit ada aksen warna hitam di bagian bawah agar menambah mobil ini lebih berwarna dan lebih gagah, lebih hidup tampilannya. <laughs> seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk di bagian kakinya di sini kita kasih dengan pelek Fosen ya yang model jari-jari ya untuk peleknya bekas dan juga ban bekas tentunya dengan kualitas yang ya masih bisa dipakai lah sebulan, dua bulan atau sampai tiga bulan dan tergantung untuk pemakaiannya. Nah, oke okay, teman-teman semuanya kita next juga ke bagian belakang. Untuk di belak di bagian belakang juga sama ya, kita pasang pelek Fosen uh, dengan tampilan jari-jarinya seperti gini dan udah kita kasih dengan baut yang baru karena kalau untuk pelek ini dia nggak bisa pakai baut yang lain jadi kita itu harus ganti dengan baut yang baru ini udah kita ganti dengan baut yang baru jadi lebih safety lagi lah nah kemudian di bagian tampak belakangnya sendiri seperti itu teman-teman di bagian atas sudah kita kasih dengan slip hue agar menambah untuk mobil ini lebih terlihat gagah dan menawan. <laughs> nah, di sini juga kita kasih dengan kaca film di bagian belakang dengan kualitas yang 60% bagaimana yang ada di bagian samping dan juga di belakang. Nah, di sini yang lebih menarik dari mobil ini adalah di bagian spoiler yang kemarin yang kita bikin untuk pesanan yang dari Aceh hanya dia hanya pakai daktel aja. Kalau ini eh, Om Mulyadinya sendiri minta dipasang dengan spoiler yang seperti gini. Terlihat memang teman-teman coba teman-teman lihat ya. Jadi benar-benar gagah banget ya. Seperti mobil-mobil sporty, teman-teman nggak usah ngeluarin budget yang terlalu besar untuk tampilan mobil seperti gini, seperti mobil, eh seperti teman-teman membeli mobil kayak misalkan uh, Honda Civic Type R itu harganya hampir 1 miliar. Ini teman-teman cukup mengeluarkan hanya 110 juta dapat unitnya tahun 2014, tampilannya sudah seperti gini dan catnya juga cat baru. Kalau di Bluebird itu semuanya itu cat kualitas cat itu pasti nomor satu karena catnya di kita itu cat open jadi bukan cat siraman teman-teman bisa lihat warna dan kualitas cat itu memang bagus banget ya nah kemudian kita next sedikit lagi ke bawah di sini udah kita pasang dengan emblem Vios TRD Sportivo kemudian untuk uh, trangklit belakang udah kita kasih dengan yang model chrome bagaimana satu set ya juga yang ada di bagian belakang grill dan juga alisnya juga ya Nah, kemudian untuk di bagian bawahnya, di sini udah kita kasih dengan kamera mundur yang dibantu 4 titik lampu kamera yang akan menerangi di malam hari dan yang akan membantu teman-teman bila kesulitan mundur ya. Bila ada hambatan atau batu yang tidak e, terjangkau oleh pion manual yang ada di bagian dalam kabin maupun yang ada di luar kabinnya sendiri. Nah, untuk di sini kita kasih sedikit aksen warna hitam ini di cutting ya. Jadi dia itu mobil ini tampilannya sporty banget ya. Di sini ada aksen hitam di bagian lampu. Nah kemudian dia melingkar sampai ke sini. Jadi mobil ini terlihat memang benar-benar sporty dan gagah. Nah ini untuk lampu belakangnya juga kita custom ya. Kita bikin dengan aksen yang seperti gini. Nah di sini itu warna uh, LED bila dia standby. Tapi kalau ada 
running kita kasih running atau sand maka dia akan berubah warnanya menjadi kuning seperti gini nah ya di sini juga kita kasih dengan kotak-kotak uh, yang ada di bagian dalamnya istilahnya kita memberikan warna terbaru untuk di bagian stop lamp belakangnya nah untuk di bagian bawahnya sedikit di sini kita kasih dengan alis DRL ya yang di bagian belakang yang punya kijang Innova kita pasang seperti gini dan semuanya baru kemudian untuk body kit belakang kita kasih yang uh, drive 68 jadi drive 68 ini memang dia cocok banget perpaduannya memakai dua kenal pot double muffler dan ini kenal potnya dua-duanya hidup teman-teman ya dan baru mereknya kita pasang yang HKS jadi untuk suaranya juga dia tidak begitu berisik ya ini sebenarnya kita review ini mobilnya masih dalam keadaan nyala teman-teman ya mungkin tidak begitu berisik lah kalau untuk suaranya dan kita setel juga ya untuk bisa dipakai dalam kota maupun keluar kota nah body kitnya seperti gini kita kasih dengan aksen perpaduan dua, dua warna warna putih dan juga warna hitam ya di sini kita kasih yang putih agar lebih terlihat celah-celah yang ada di bagian body kit belakang mantep ya keren memang harganya juga murah pesannya jangan di mana mana ya di Autonet 88 kemudian di bagian sampingnya teman-teman seperti gini yang sudah kita restorasi ya dan ini sama sebagaimana tampak yang ada di bagian sebelah kanan ya sebelah kirinya body kitnya dan untuk aksen eh, apa cutting stiker yang ada di bagian samping kemudian dia untuk di bagian eh, tutup tangki dia ada di sebelah kiri Nah, seperti apa di bagian dalamnya? Saya akan tunjukin ke teman-teman. Jangan di-skip dulu, tonton terus video Autonet 88. Ini dia. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berada di dalam kabinnya Vios Limo Gen 3 2014, warna putih mutiara pesanan Om Mulyadi dari Serang ya. Jadi kalau teman-teman lihat mobil ini di daerah Serang itu punyanya Om Mulyadi. Ya. Nah, untuk di bagian entertain di sini udah kita kasih yang model Android yang 10 in dan sudah berikut dengan frame. Jadi memang kalau dia memakai frame ini dia memang terkesannya lebih rapi ya. Nah, seperti ini. Hanya kalau misalkan nggak pakai frame juga nggak ada masalah. Banyak juga yang mau mobil yang keluar sekarang seperti Mercy ataupun Mazda memang dia tidak memakai frame. Nah, hanya kalau misalkan seperti ini ya tergantung selera masing-masing. Kemudian untuk di bagian uh, di sininya sedikit kita kasih aksen warna uh, kayu ya panel wood jadi agar menambah aura di mobil ini lebih hidup nah untuk di bagian bawahnya selagi di sini udah kita kasih dengan warna cat vinyl ya door trim kita kasih di bagian pintu kita cat warna uh, beach juga yang ada di bagian dashboard berikut juga include dengan yang ada di bagian panel-panel yang ada di tuas pengukuran gigi di sini ya nah, dan juga di sini udah kita kasih dengan karpet dasar plafon Plafon juga kita kasih perpaduan warna coklat dan juga warna beach juga di bagian pilar. Kemudian untuk di bagian joknya juga di sini kita kasih perpaduan dua warna agar tidak bertabrakan ya. Kita kasih warna coklat dan juga warna beach. Nah kemudian untuk di bagian konsol box di sini juga udah kita pasang. Untuk sirnya sendiri di sini kita kasih yang model uh, Vios G. Jadi teman-teman di sini udah bisa nyetel volumenya juga udah bisa diatur dari setir jadi udah nggak usah repot-repot lagi bila dalam keadaan macet ya jadi semuanya bisa diatur dari dari setir ini namanya setir Vios G ya teman-teman kemudian bisa ganti mode dan juga dia bisa tersambung bluetooth bisa untuk mematikan dan mengangkat telepon dari setir seperti itu teman-teman untuk lampu kolong sudah terpasang central lock power window dan alarm kemudian di mobil ini juga kita udah pasang dengan power ya power dan subwoofer dan mobil ini juga udah jedak hidup banget top lah mobil untuk anak muda selain dari sporty dan juga mobil ini untuk musiknya juga udah keren banget udah kita pasang juga dengan start top engine kilas jadi teman-teman udah nggak usah repot-repot untuk apa menyolok kunci dan memutar secara manual dia cukup masuk cukup masuk ke dalam mobil uh, taruh kaki di bagian rem lalu dipencet di start top engine kilasnya dan mobil ini langsung nyala secara otomatis sekarang kita lihat di bagian mesinnya yang sudah kita tune up seperti apa Oke okay, teman-teman semuanya Nah sekarang kita sudah berada di bagian mesin Vios Limo Gen 3 2014 Dan di sini mesinnya sudah kita tune up Sudah kita servis Sudah kita uh, salon ya di bagian atas mesinnya Dan juga sudah diservis Sudah diperbaiki di bagian kabel-kabel Maupun pipa-pipa yang kurang atau yang kurang baik ya Sudah diganti untuk di bagian tabung uh, Minyak rem dan juga sudah ditambah Oleh bagian mechanical bluebirdnya sendiri dan di sini akinya sudah kita kasih dengan aki yang layak ya, aki yang baru 
Kemudian untuk di bagian oli sudah kita ganti dengan oli yang baru. Untuk di bagian radiator sudah kita kasih juga dengan air yang baru sudah kita gurah semuanya. Dan mobil ini sudah siap digunakan, sudah layak digunakan dalam kota maupun di luar kota. Nah untuk teman-teman semuanya yang ingin memesan unit ini full upgrade seperti gini maupun yang standar Teman-teman tinggal telepon saya aja langsung nanti nomor teleponnya Akan saya tulis di bagian deskripsi dan akan saya list apa saja daripada paket Vios Limo Gen 3 2014 warna putih mutiara ini Nah untuk teman-teman yang ingin memesan teman-teman tinggal telepon saya aja langsung atau teman-teman misalkan yang ada di luar daerah teman-teman tinggal pengecekan unitnya bisa lewat video call ataupun teman-teman yang ada saudara yang di sekitaran Jakarta maupun kerabat boleh teman-teman bisa minta tolong ke sini untuk cek bersama dengan saya unitnya ataupun teman-teman mempercayai dengan saya dan saya nanti akan e, ngecek unitnya bersama mechanical daripada bluebirdnya sendiri nah teman-teman cara pembeliannya teman-teman tinggal booking aja 3 juta rupiah nanti unitnya akan kita Uh, proses penggarapan pertama untuk tune up di bagian kaki-kaki lalu uh, kelistrikan dan seterusnya di bagian engine setelah itu teman-teman pelunasan seterusnya teman-teman silahkan mau upgrade seperti apa untuk pembayarannya dia untuk uh, unit langsung ke PT Bluebird pembayarannya dan untuk upgrade nanti teman-teman ke rekening saya langsung karena untuk bagian pengerjaan upgrade nya itu adalah dikerjakan oleh pihak marketing sendiri Nah, teman-teman semuanya mungkin cukup sampai di sini karena mobil ini mau saya antarkan langsung ke pemiliknya ke daerah Serang dan yang mengantarkannya adalah saya sendiri dan saya juga nanti akan berbagi bagaimana perform daripada mobil ini di perjalanan dan saya juga akan berbagi videonya ke teman-teman semuanya. Makanya teman-teman tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Autonet 88. Oke, teman-teman kita mau jalan antar unit punyanya Om Mulyadi ke Serang ya. Nah, ini kita baru keluar pool. Semoga kita selamat sampai tujuan. Teman-teman, kita baru saja sampai ke arah pintu tol Slipi Grogol Tangerang Serang ya. Langsung kita ambil jalur kanan. Nah, ini dia pintu tol Slipi, Grogol Tangerang. Kita bayar tol dulu. Posisi tolnya padat merayap ke arah Tangerang. Ini terjebak macet di atas flyover yang di Taman Anggrek yang ke arah Serang, Tangerang, Merak atau apartemen Taman Anggrek Oke, kita sekarang sudah memasuki di gerbang pintu tol Cikupa sekarang kita bayar tol lagi nih Kita sudah sampai di daerah Serang. Sebentar lagi kita akan keluar di pintu tol Serang Timur ya. Sejauh ini mobilnya mantep banget. Dari tadi saya hajar sampai 120 sampai 140. Mesinnya itu awalnya memang agak berebut karena mobil ini jarang dipakai karena sudah lama e, terparkir dan terdiam di area parkirnya Bluebird. Nah, tapi sejak tadi saya hajar di 100 sampai 120 jadi gasnya sekarang sudah agak mulai normal terus mesinnya itu enak banget apalagi ini pakai kenal pot uh, double muffler ya racing dua-duanya jadi nafsu banget untuk ngegasnya tapi ya untuk saran saya tuh teman-teman jangan terlalu diikutin nafsunya <laughs> ya nah, ini mobilnya ini mantep banget nih suaranya mantep keren kalau anak muda pasti seneng banget nih Woi cakep Ikuti terus sampai selesai Sampai saat saya menyerahkan unit ini ke 
tangan pemiliknya Opus dia di Spajun terus Masuki jalur keluar tol Serang Timur dan si omnya kalau nggak salah nunggunya di pintu tol di sini kita langsung menyerahkan unitnya ke beliau lalu kita langsung cabut lagi ke Jakarta. Nah ini dia gerbang tol Serang Timur. Ini kita sudah sampai di Serang pintu tol eh, apa? Pintu tol Serang Timur. Nah itu si omnya tuh, Yo Mulyadi. Katanya unitnya ganteng, cakep, ya. Buatan dari Autonet 88. Gimana unitnya mantap? Op. Gimana unitnya mantap? Mantap ya? Mantap ya. Pokoknya kecewa lah. Ah kecewa ya, mantap ya. Tuh cakep katanya. Made in Auto 88.